ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபிஃப்த் சம் பாருங்க கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சாய் உயரம் பத்தொம்பது சென்டிமீட்டர் ஓகே அப்போ சாய் உயரம் அப்படின்னாவே கூம்புக்கு மட்டும்தான் வரும் சரியா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னா கோனுக்கு மட்டும்தான் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்லாண்ட் ஹைட் இஸ் நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் ஓகே கூம்பு வடிவ கூடாரத்தில் ஸோ இந்த எல்லை வச்சே நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டோம்னா கோன் ஷேப்புன்னு சொல்லிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கூம்பு வடிவம் நால்வர் உள்ளனர் ஒருவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பு தேவை எனில் கூடாரத்தின் உயரத்தை கணக்கிடவும் சரி ஹைட் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இங்கிலீஷ்ல பாருங்க போர் பர்சன்ஸ் ஏன் கிடையாது இது ஃபோர் நம்பர் ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபோர் பர்சன்ஸ் லிவ் இன் யர் கோனிக்கல் டென்ட் Whose slant height is 19 cm? If each person required 22 cm square of the floor, இது ரொம்ப 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 முக்கியமான வார்த்தை of the floor area, then find the height of the tent. Height கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நாலு பேர் இருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு கோணிக்கல் டென்ட் பா ஒரு கூம்பு வடிவ கூடாரம் சரிங்களா இதை என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க சாய் உயரம் ஸ்லாண்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் போட்டாச்சு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர் கொடுக்கல ஆர் ஹெச்சும் கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கல அவங்க ரேடியஸும் கொடுக்கல ஹெச்சும் கொடுக்கல ஹைட்டும் கொடுக்கல ஆனால் கொஷின் என்னன்னா ஹைட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஷின் இன்னொரு ஒரு க்ளூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க இந்த டென்த்ல வந்து எத்தனை பேர் ஸ்டே பண்ணிருக்காங்கன்னா நாலு பேர் ஸ்டே பண்ணிருக்காங்க ஃபோர் மெம்பர்ஸ் அதுல ஒருத்தருக்கு இஃப் ஈச் பர்சன் ரெக்கொயர் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் தி ஃபுளோர் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்ப நமக்கு நீங்களே பாருங்களேன் இப்ப டென்ட் எல்லாம் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கீழே தானே இருப்போம் சோ அப்ப இங்கதான் அவங்களோட ஏரியாவை அவங்க அதுக்குதான் ஃபுளோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபுளோரோட ஏரியாவை தான் ஒருத்தருக்கு ஒரு பர்சனுக்கு 22 டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து தேவைப்படுது சரிங்களா அப்ப இதுல ஹைட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சரி ஓகே நல்லா தெளிவா முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் திரும்பவும் சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எங்க தேவைப்படுதுன்னா சிஎஸ்ஏஓ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோ கிடையாது வலைப்பரப்பு மொத்த புறப்பரப்பு எல்லாம் கிடையாது ஃபுளோர்ல இப்ப எவ்வளோ டென்ட் போட்டாலும் நம்ம கீழே தானே உட்கார்ந்துருப்போம் புரியுதுங்களா சோ அப்ப இந்த ஃபுளோர் வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சர்க்கிள் ஷேப் ஓகேவா சோ அப்ப ஒரு பர்சனுக்கு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் பர்சன்ஸ்க்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் ஃபோர் இன்டு டுவெண்டி டூ எயிட்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது என்னது ஃபுளோரோட ஏரியா ஃபுளோர் ஏரியா இந்த ஃபுளோர் ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சர்க்கிள் ஃபுளோர் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால இது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிள் ஏரியா அதாவது ஏரியா ஆஃப் யர் சர்க்கிள் ஸோ ஃபைனலா ஏரியா ஆஃப் ய சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இது எப்படின்னு புரியுதா இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஃபார்முலா என்ன வட்டத்தின் பரப்பளவு பையார் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எயிட்டி எயிட் சோ இப்ப பை அப்படின்னா டுவெண்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆருக்கு வந்து வேல்யூ தெரியாது எல் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஆர் நமக்கு தெரியாது சோ எல் ஆர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் எயிட்டி எயிட் அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி எயிட் இன்டு இந்த செவன் இங்க மேல போயிடும் இந்த டுவெண்டி டூ கீழே வந்துடும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆறு நாள் சாரி ஏழு நாள் இருபத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம ஆர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் எல் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நைன்டீன் சென்டிமீட்டர்னு ஸ்லாண்ட் ஹைட் சரிங்களா இப்ப ஹெச் தான் நம்மள கேக்குறாங்க சோ நமக்கு கோன்ல எல்லுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு ஒரு
So, L இருக்கிற இடத்துல 19. இந்த root இந்த பக்கம் வந்தா square மாறிரும். செரியுங்களா? அப்பு H நமக்கு தெரியாது. So, H square plus R square இருக்கிற இடத்துல அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த 28. Okay, இங்களா? So, இப்பு 19 square பண்ணலாமா? இங்க பலச் இருக்கிறு 28 இங்க வந்தாம் minus 28 equal to h square இப்பிது சப்பிராக் பண்ணலாமா minus 33 equal to h square இப்பு நல்லாப் புரிந்துக்கோங்க இங்க ஏன் நம்ம square பண்ணலன் புரிதா இங்க நம்ப R square தா கண்டு புடிச்சிருக்கோம் நான் இங்க R கண்டு புடிச்சிருந்தேன் square பண்ணலாம் இது already நம்ம கண்டு புடிச்சதே R square தாம் so அப்படே எடுத்துட்டு வந்து R square இருக்கிறாட்டில் போட்டுட்டேன் இந்த root வந்து இந்த பக்கமா போரப்ப square மாரிடும் செரிங்களா so இங்க 19 எல்லோடு value 19 இந்த பக்கம் வந்து square ஐடும் so 19 square பண்ணி இங்க answer வந்துத்து இது subtract பண்ணியாத்து okay இப்போ நமக்கு question வந்து h தாக கண்டு புடிக்கினும் so அப்ப இப்பு square root கண்டு புடிக்கிறதுக்கு பாருங்க the long division method இருக்கில்ல அதுதான் நம்ப இப்போ போடப் போரும் okay இங்கலா long division methodல so first இந்த மார் எப்பமே square root கண்டு புடிக்கிறப்ப இந்த sideல் அந்து 2 digit பிரிக்கினோ இங்க 1 digit தான் இருக்கு last அந்து பிரிஷ்டே வருணோ 2 2 2 so இப்பு இங்க 2 போட்டு 3 எப்போ 3 வரும் இப்போ பாருங்க 1 square 1 2 square 4 so 2 square நாவே 4 வந்துரும் அனை இங்க 3 தான் இருக்கு அப்போ கம்மியான்னா 1 square தான் so 1 1 போட்டா 1 1 சார் 1 இப்போ இதில் சப்பராக் பண்ணிலாமா இப்போ சப்பராக் பண்ணிங்கன்னா 3ல 1 பைட்டுச்சுனா 2 இந்த 2 digitியும் அப்படி ஜோடியாதான் கேடுக்கொண்டும் அடுத்தது என்ன பண்ணும்னும் நான் இங்க இருக்கிற நம்பர 2 ஆல மல்டிப்பிலை பண்ணும் அப்போ 1 2s are 2 இப்போ இங்க என்ன நம்பர் போடுரம்மோ அதியே நம்பர்தான் இங்கியும் போடுணும் செரிங்களா சோ இப்போ பார்த்தீங்க நான் 25 into 5 உன் போடுணும் அதாத் இப்போ இங்க 5 போட்டா இங்கியும் 5 தான் இப்போது பத்திங்க நான் 125 வின் வருது அனை இங்க நமக்கு 233 இருக்கு சோ அப்பு நான் என்ன பண்டுகிறேன் திருப்பியும் 28 into 8 போட்டு பார்க்கிறேன் இப்போ பாருங்க இங்க புரிதா உங்களுக்கு இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்ன இப்போ இங்க வந்து எப்படி 5 வந்த உண்ணி இங்க 5 வந்து சோ இங்க வந்து 28 இந்த இங்க digits வந்து சேமா அதுதான் சொல்லது இங்க போடு நம்பரும் இங்க இருக்கிறு நம்பரும் சேமா இருக்கிறும் இருத்துக்கு சோ இப்பு இங்க மல்டிப்பிலை பண்ணும் அப்படியின்னா okay 224 வருது அப்பு இங்க 8 போட்டுட்டு இங்க 8 போட்டுக்கலாம் 224 போட்டுக்கலாம் இதல சப்பராக் பண்ணும் அப்படியின்னா நமக்கு 9 என்ன வரும் okay இங்களா அடுத்தது இங்க 0, 0 போடுனோ எப்போமே square root கண்டு பிடிக்கிறப்பு 2, 2 நம்பராதான் இது பண்ணுனோ so 2, 0 ஒரு point வைச்சாலோ 2, 0 போடுனோ இப்பத் திருப்பி என்ன பண்ணுனோ again இதை 2 ஓல multiply பண்ணுனோ இதை 2 ஓல multiply பண்ணும் அப்படினா என்ன வரும் நல்ல பருங்க 2 ஓல multiply பண்ணும் அப்படினா 36 வரும் again இப்ப இங்க என்ன நம்ப okay இங்கலா so இப்பு இங்க 900 இது இப்பு என்ன பண்ணும் நான் 300 வெச்சுக்கும் 360 கிட்டதட்டு 350 கு மேல போயிடுச்சு 900 இருக்கு எத்தன தரவு வரும் 2 times தான் வரும் 3 times போட்டா ரும்ப ஜாஸ்தி போயிடும் so இங்க 2 times இங்கு 2 times இப்பு இது multiply பண்ணும் அப்படினா அதவது 362 into 2 இப்படி multiply பண்ணும் So, again, நம்ப இதை சப்பராக் பண்ணலாம். 1. So, இப்போ 176 வந்திருக்கு. அல்ரிடி நம்ப இங்கு dot வெச்சிடோமா. அப்போ நம்ப automatic இங்கு 2 0 போட்டுக்கலாம். திருமோ நம்ப இதை இங்கு இருக்கிறது full 2 வல multiply பண்ணும். அப்போ இங்கு 2 2s are 4. 
இங்க என்ன நம்பர் போடுறோமோ அந்த நம்பர் தான் இப்ப இங்க போடணும் ஓகேவா இப்ப பாருங்களேன் இப்ப இதா ஒரு ரவுண்டா பாருங்க இப்ப இங்க இப்ப இது த்ரீ சிக்ஸ் போர் இங்க ஒரு நம்பர் போட போறோம் நான் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் சும்மா இப்ப இது நாலு டிஜிட் வந்துருச்சா அப்ப இது தோராயமா பாக்குறப்ப உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்றப்ப போர் தௌசண்ட் கிட்ட வருதா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இது சும்மா போர் தௌசண்ட் வச்சுட்டு இங்க எத்தனை போர் தௌசண்ட்க்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பாக்கணும் சோ இப்ப இங்க எனக்கு போர் போர் தௌசண்ட் வச்சா போர் போர் சிக்ஸ்டீன் கிட்ட வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிட்ட இங்க வந்துரும் சோ அதனால நான் போர்ன்னு போட்டுக்கிறேன் அப்ப இங்கயும் போர் போட்டுக்கிறேன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் த்ரீ சிக்ஸ் போர் போர் இன்டு போர் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் ஏரியாஸ் வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃப்ளோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃப்ளோர்னா என்ன ஷேப்பில் இருக்கு ஃப்ளோர் சர்க்கிள் ஷேப்ல ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ அப்போ சர்க்கிளோட ஏரியா தான் நம்ம எடுக்கணும் ஒருத்தருக்கு டுவெண்ட்டி டூனா நாலு பேருக்கு எயிட்டி எயிட் அப்போ இந்த சர்க்கிளோட ஏரியா வந்து நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா அப்போ இந்த இடம் எவ்வளோ இருக்கணும் எயிட்டி எயிட் இருக்கும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்வல் டு எயிட்டி எயிட்னு வச்சுட்டு இதுல இருந்து ஆர் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்புறம் எல் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் எச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு H கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்க ஹெச் வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க தேவைப்படுது சோ இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிற மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தனியா கூட நான் அப்புறமா ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் சரிங்களா சோ இப்ப இந்த வீடியோ புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்